諸君大東亜のために天皇陛下のために一緒に頑張ろうじゃありませんか隊長、ジャオベイコーが八郎軍の攻撃になりました敵の傘はどのくらいいるんだ戦況はどうなってる現在状況は分かりません通信部が途中で済んだされましたジャオベイコーは我々にとっちゃ要所だ絶対に落とすわけにはいかん隊長心配ございませんジャオベイコーの監視は非常に守りが固く百人余りの守備兵もいます、はあ、トーバーローに何度攻撃されても大丈夫です今回も問題ありませんそうだったらいいんだな孤軍二個小隊と保安車順一個中隊をすぐにジャブエコーに急行させるんだ横田中隊長に指揮を取らせるんだすぐに行けはい治安庁の外で水面上に水雷が放たれました我々がすぐに出発したところ一隻が沈められ一隻が衝撃を受けました何だと治安庁の外が水雷で埋まってるでたらめなことを言うんじゃない水雷に間違いないのかはい水面上に敵は発見されませんでしたさらに爆弾は水面下からの爆発ですそんなことはあるわけないだろう大勢の目をかいくぐって我々の玄関口にそんなに多くの水雷を仕掛けられるわけがないんだ隊長水雷のことを追及するよりもまずは彼らを陸路から向かわせましょう八郎どもめそうだ分かった全体を下船させ陸路で移動させるんだションシェンと連長にすぐにジャーベイコの救援に向かうよう打電しろはい八郎殿ねジャーベイコの攻撃に当たって
周到な作戦を仕掛けてきた我々がチャウェイ港に到着する前に全ての水路を水雷で埋め尽くしたチャウェイ港が持ってほしいが铁剑哥咱们打的是太顺利了多亏了你不用那么客气哎咱们这次战斗啊你要记头功啊不能这么说这主意是你跟水妹想出来的我只是执行而已啊说不定小鬼子一会儿还得杀回来你放心吧小鬼子只要来了绝对不会让他舒舒服服的回去快点小心点啊赶紧发个海仙你跑这儿干嘛来了海仙我跟你说了嘛这周边都是地雷回来趟着伤着你哎呦天下这两天啊我还正想找你呢找我干嘛嗯你讲还你钱呢什么钱去年在你那儿打把菜刀这钱呢一直没有还给你今天这太阳从西边出来了哎不是不报时候未到时候一到加倍补报啊得我先拿着哎哎呀不是跟你说了吗这两边都是地雷那边有鬼子你到底干嘛去我上前村给人瞧病去走大路别走两边啊走大路不走两边嗯小心点啊也走不到赵飞口啊你的有什么建议我总觉得还应该有其他的办法但是我还没有想好白改废物不要开枪哎太君哎太君太君这人我认识是个算命的哎去神神正哎呀仙儿哎呦马爷你跑这儿干嘛来了哎我从赵北口那儿来到前村啊给人瞧病去你怎么过来的这里到处都是地雷啊山人能掐会算我能绕着地雷走啊你他妈蒙谁呢你马爷我今天火气很大啊哎别别别别去都是江湖之人何必呢什么他妈江湖中人你赶紧告诉我你是怎么过来的我数一二三啊你说不说哎我从小道绕过来的太君我说什么来着我就觉得应该有条小道可以通到赵北口这算命的知道怎么走よし让他带路的干活算命的太君让你带路的干活带,带路哎呦太君这可不行啊我得给人看病性命攸关呢白哥你他妈怎么回事你你非得让太君批了你啊哎呀，你这个马缺德呀你不怕神龙谴责你呀不用神龙太君就能把你毙了你该起来吧你哎呀太君急不来了这马觉得把我给踹得太重了哎呀马有的怎么回事装孙子呢
。哎呀，用担架抬上它。哎呀，太行了吧你！哎呀，刚才你不是没事找事吗？哎呀，有来人呢，能扶担架，抬着他走。今儿啊，你给我好好带路啊！前面怎么走啊？往前，再往左。报告队长，赵北口的溃军被独立团击溃，只有十几个人跑到了小王庄。很好，警卫营那边传来消息，大约有三百鬼子援军正在赶来。小鬼子大概什么时候会到？差不多已经快到了吧。好，同志们，敌人快到了。大家抓紧时间，赶快撤退。是。太君，走两边，别走大路，大路有地雷。本仙，哎，大仙，你别走。有中了八路的埋伏，横天台军呐、啊，这一路上八路的埋伏实在是太多了，咱们还是撤退吧。不行，现在天色已经很晚了，赶路的话太危险了。西安城是回不去了，哎，咱们去小王庄据点休整休整吧。走。全部扔到店里面。是，快快快！来，小心！快！老魏，进展的如何？再有半天就差不多了。小鬼子要再想盖岗楼啊，就得到店里去捞石头。我刚去看了崔铁匠，又给他加派了一个排的工兵，让他把地道扩充一下。扩充地道？你想打地道战？没错。上次小鬼子来，咱们是埋地雷。这次他们再来，不会再这么轻易上当了。得给他们搞点新欢。对，你这个办法好。还是咱们太弱，不搞点新花样，这个仗很难打呀。队长，指导员，有一支鬼子的船队已经从电上杀过来了。什么？他们从哪儿来？有多少人？呃，五艘汽艇，大概一百来人吧。不可能啊！这周边怎么可能有这么大股的日军？没错，我看得很清楚，已经通过了咱们第一道警戒线了。难道是我们西安城的水雷阵出了问题？先别想这些了。如果鬼子在这里登陆，我们很难对付。这样一来，军分区的大部队就会腹背受敌。通知大家撤退吧。看来啊，一口吃不了个胖子，还得小刀剔肉，慢慢来。好，唐志到，组织大家先撤。是，同志们，撤，撤，撤。还有，一个字。还有。
落ちたか運動を残しやがって对不起都是我的失误我没想到鬼子的挖人队昨天晚上拆除水雷连夜清理出了一条航道又是挖人队是啊昨天晚上有一颗水雷被引爆了开始我还以为是出现了故障没想到是挖人队排雷引爆的看来还是我们太大意了这件事我也有责任算漏了挖人队队长指导员让我带几个人再把雷给布上你看呢我看行鬼子以为排过雷安全了咱们就给他来个回马枪布雷行动还是放在晚上多放葫芦少放水雷这挖人队不是能排雷吗咱们就活活累死他我去安排一下好等等这鬼子的挖人队确实是个麻烦有没有什么办法能够彻底解决他们夜路走多了总会遇到鬼你放心我们肯定有办法收拾他们大大啊大满了啊先弄两个快赶紧过去快拿一个再拿一个哎你们几个赶紧快点快点怎么回事啊啊向他们偷懒啊快点快点那什么你们回去歇着吧这儿有我呢啊好我忙去了啊啊都给我抓紧时间啊哎对横田君じゃあおべくは君に渡すぞ渡辺隊長と交代するんだ自分を新安中すぐ回せ兵士と全ての追撃を君に渡し共同して防御するんだ佐々木さんどうもありがとうございますどういたしましてはい報告ジャーベイコーからの急ぎの電報です横田中太が八条軍の野襲に遭い激しい戦いになっていますどこの部隊とだどれだけの兵力がある形勢は混乱しており農夫の暴動が始まったようです後に我が軍の中心で爆破が起こり敵の大部隊が突然我が軍を攻撃混戦の模様ですありえない横田中隊の防御体制はどうなってんだ敵に中心部まで攻め込まれるとは这片芦苇丹可以穿过去吗这里绕不过去穿过这里就是大坝了提干只有金笔直接你们给对不对
Antoine Antoine Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Chemin 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 Chemin是来赎人的吗？没错，我们李会长呢？你懂不懂规矩？先点钱，后放人。呵，起码得让我们知道李会长的死活吧。嗯。我在这儿呢。李会长。来救我呀！弟兄们来救你了。别着急。闭嘴。看见了吗？满箱子吧。兄弟，用不用再点一遍？不用了，二十万大洋点一遍得后半夜了。我们成交了，那现在可以把我们李会长放了吧？可以，等我们走远以后，你们就可以领人了。那咱们可要一言为定啊！赶快上船，撤！好。我们撤！是是是，糟了，李会长悬了。我也去啊！哎，蒋队长，你不能去啊！情况不明，太危险了。都是咱们的人，还怕一连队啊？让！哎，蒋队长，蒋队长，蒋队长，来，岳父，岳父，岳父，岳父。嗯？这人怎么这么面熟啊？啊，我看看，我看看。救贾村长！贾村长！贾村长啊！我对不起你啊，贾村长！我没想到这两个匪徒还没有死透啊，他居然向你开枪啊，贾村长啊！我怎么叫太去交代呀、啊，贾村长？你死的太冤了、啊！队长，节哀顺变的啊！
还有后事没处理完呢。你说的对，借爱顺变。你们几个，把贾团长，还有李会长的遗体，行上咱们的船。把匪徒的尸体碎尸万段，然后一把火把他烧了。是，也算是给贾团长，还有李会长，出口恶气。哎，你们干什么呢？哎，兄弟，别紧张，我们是来拜访故人的。谁是你故人？你们的小队长二嘎，以前啊是我的老下级。您是？我是他以前的小队长王全福，麻烦你跟他通禀一声。哎，好的，请稍等一下。哎，哎，找一下队长。好了，你们可以进去了。好。哎，二嘎，好久不见，一向可好啊？王全福啊，你小子不是投降燕灵队了吗？嗨，没错。哎，二嘎，咱们可是老相识了，见一次面也不容易，你就这么对我？虽然你是我的老长官，但是现在我们是敌我关系。二嘎兄弟，这话就见外了。咱们怎么会是敌我关系呢？大家都是中国人。咱们的敌人只有小鬼子，而且我相信你们为小鬼子卖命，只不过是为了图口饭吃罢了。这位是，哦，我忘了介绍了，这位是燕灵队的队长，神龙老魏啊。啊，原来是魏长官，您来这里是什么目的？我来是想告诉你们，你们的团长贾顺。还有维持会的李怀仁，已经被我们处决了。啊！你们都知道，在他们身边有重兵把守，但是我们要想杀他们，简直是易如反掌。你们自己掂量掂量，这就是铁杆汉奸的下场。魏长官，我们可都没有做过什么坏事啊！我知道。所以，我希望你们能认清形势，不要一条道走到黑。小鬼子已经蹦跶不了几天了。魏长官，有何指教？指教谈不上。有一些建议给你们：要么各位投诚燕灵队，要么保持中立。魏长官，我们都是识时务的人，肯定不会跟燕灵队作对的。至于是不是投诚，请让我们再商量商量。好，这事儿不着急，你们慢慢的商量。是是。弟兄们，该说的我都说了，接下来就看你们的了。丁长官，我们也有心投诚啊，但是这里我们说了不算呀、啊。是啊，上边还有两个小鬼子呢，那两个鬼子可凶了。是吗？他们在哪儿呢？在岗楼上呢。这下你们的问题解决了吧？怎么办？完了，这下我们不投降都不行了。现在啊，已经投成两个据点，还有四个据点呢，保持中立。这几天咱们的成果不错。等打下了赵北口，投成的据点就更多了。我已经派人去了西安城，去策反城里的保安团。那太好了。
，先让他们不要暴露，等关键时刻再出来，给渡边来个措手不及。嗯，现在马有德收编了半支保安团，非常嚣张，天天下乡抢东西。看来咱们得好好整他一下。可他现在是惊弓之鸟，只怕根本无法接近啊。没关系，咱不用杀他，只是吓唬吓唬他，就够他喝一壶的。你的意思是拿贾顺和李怀仁的事儿做文章？对。你打算派谁去？有一个人最合适。谁呀、啊？痛快，今天收获不小啊！贾英，贾顺那小子真他妈能搜刮，这还没他妈使劲儿，瞧出来了五万大洋了。呃，先拿出一万来，哥几个分分啊！谢谢谢谢。呃，再拿两万，咱们上交到渡边太君那儿。剩下那两万，给我存到银行去、啊。谢谢队长，谢谢队长，谢谢队长。你们跟着我，亏不了，我保你们吃香的喝辣的。这个人生在世啊，有钱不花那是傻子，都像贾顺似的存着，等死了以后还不知道给谁花。队长英明啊，跟队长没错。老爷，洛心小姐来访。洛心。他来干啥？来，请他进来。是，你们几个先下去吧。是。哦，哎呀，洛西妹子，你怎么有空来啊？有日子没见了啊。马有德，你现在风生水起，混得不错嘛。托渡边太君的福啊。我是无事不登三宝殿，我听说你赚了一大笔呢。哎呀，妹子，你这不是逗我呢吗？我把家产都捐出去了，我现在是一文不名啊，我上哪儿发财呀？咱们真人面前就不说假话了。你派人绑架了李怀仁，勒索了二十万，还撕票，最后还趁机杀了贾顺。妹子，你这是又听谁胡说八道呢？污蔑，污蔑，绝对是污蔑呀！你着什么急呀？我既然敢说，当然是有证据的。你有什么证据啊？我有好几个人证呢。之前他们在你手底下干活，被你派去绑架李怀仁。那你把他们叫过来，我要跟他们当面对质。难道我就不怕你杀人灭口吗？当然是把他们藏起来。妹子。这这是他们的一面之词啊，分明是他们见色起意，把纸子往我脑袋上扣啊！马有德，我们认识也不是一两天了，你那些狡辩之词对别人有用，对渡边恐怕一点用处也没有吧？你还真是了解渡边呢。你要去告密吗？你坏事做尽，就没有想过给自己留条后路吗？想，能不想？哎，妹子，你可是我看着长大的，你能不能放我一马？呃，我我一定会报答你的。你放心，今天我到这里来，就不会向渡边告密。但是，你说，你说，你说，你有什么要求，我一定答应你。从今以后，你得听我的吩咐，为我办事。你要让我办什么事儿啊？我一妇道人家，当然有不方便出面的事情。好，我答应你。也是对我们的考验，好在有兄弟部队支持我们。首先呢，我代表燕林队，感谢你们。各位，搞得这么客气，大家都是一家人呢。就是，你们燕林队吃肉，给我留一碗汤就行，别把鬼子游戏全打掉啊。别着急啊，我来跟大家说一下本次战斗的大思路。本次战斗的目标呢，就是拿下赵北口。赵北口的地理位置非常重要。
，鬼子一定会竭尽全力的增援。所以我们决定，用水雷封锁住新安城码头，断掉水路，同时，请独立八团、六支队和警卫营在这里打外援。只要坚持半天，我们就能端掉赵北口。半天时间，你们就能端掉赵北口？老魏，你这么有把握？其实啊，我们早就开始行动了。我们在赵北口岗楼附近的地方找到了一所民房，然后开始挖地道。你们要炸岗楼啊？真有你的！<笑>炸了岗楼，鬼子要是打回来，你们怎么聚首啊？不守，那不是白玩了吗？我们会把岗楼拆得干干净净的。我们守不了，鬼子一样守不了。只要他敢来，我们就跑，然后晚上再回来进行骚扰。你这手玩的可有意思啊！如果大家没有意见，我说一下具体的安排。我们请独立八团来防守南十里铺一线，防止鬼子雄县方面的援军；我们请六支队来防守赵王新河一线，防止鬼子任丘方面的援军；我们请警卫营防守马蹄湾一线，防止鬼子水路不通改走陆地。水妹和陈汉带领所有水性好的队员到新安城外布水雷。其他队员跟我围攻赵北口，有问题吗？没有。郑导员，你还有什么要交代的吗？这次任务啊非常重要，同志们一定要把准备工作做踏实的，打起仗来要讲究方式方法，别头脑发热一味硬拼。如果我们伤亡太大的话，那损失就太严重了。另外，我已经向军区打了报告，他们会派兄弟部队在周围打起佯攻。这样可以减轻雄县和任丘方面的压力。他们要是不来，岂不是没有仗打？老刘、啊，你就放心吧。对待赵北口的鬼子，我们不准备死拼，把他们赶走就行了。到时候你就在南十里铺一带等着收拾他们。这还差不多。那总攻时间定在明天正午十二点整。现在大家对表，大家要领都记住。最好藏在荷叶和水草下，这样不容易被发现。好，开始行动。怎么样了？包队长打通了，哎、太好了，辛苦了，马上安装炸药。是是。是私はここで一生君たちの勝利の幸せを待っている。打ちたまえ。はい。はい。